Llevaba años sospechando que no le gustaba a Sofía. Creo que ella me odiaba. Lo sabía de buena fuente. Luis, no le gustas. Es el juego que ellas tienen. Les encanta coquetear para que parezcamos unos gilipollas. Eso es lo que quieren. ¿Esa chica quería jugar conmigo y tomarme por idiota? Yo también podía jugar. La mejor defensa es un buen ataque, ¿no? No permitiría que me humillara. Si ella se insinuaba, yo redoblaría la apuesta. Si me atacaba, yo contraatacaría. Y ya veríamos quién reía al final. Sí, ya veríamos quién reía al final. Días después tuvimos una cita. Sofía se veía hermosa. Era hermosa. Su perfume se mezclaba con el de las flores, como si todo en ella fuera delicado y prometiera amor. <risa> no me engañaba, yo iba un paso por delante. Aún así ella logró dejarme como un idiota. Durante un tiempo caí en su trampa y me enamoré, pero entonces recordé las palabras de mi amigo Paco. Me di cuenta de que Sofía seguiría compitiendo, empujando los límites. Ella quería jugar conmigo y dejarme como un gilipollas. ¡Jamás! No la dejaría ganar. Si me proponía algo nuevo, yo aceptaba encantado. Un día ella fue demasiado lejos. Te quiero. Me pilló con la guardia baja. Era urgente contraatacar, elevar la apuesta. No podía permitirle ganar y que me tomara por imbécil. Por suerte fui rápido. ¿Y si nos casamos? Y aquí seguimos. Ella todavía no ha podido dejarme como un gilipollas. Sé que me odia, pero ni un solo reproche ha podido hacerme. No tiene excusas. Está desarmada. Ahora intentará ganar puntos recogiendo la mesa. Ni lo intentes, cariño. Ya recojo yo, tú lees el diario tranquila. ¿Y si tenemos un hijo? ¿Qué? Me cansé, Luis. No te soporto más. Me voy. Me dijo. Bien, pero entonces no quedó como un gilipollas, ¿no? Lo dije, ya veríamos quién reía al final. Gané yo. O no.